Hi guys, we are presenting the art director of Tosca. This is the location. And we have Francesca Rollo. Ciao Francesca, carissima. Ciao. E la, la regista della Tosca. Raccontaci un po' della tua Tosca, della tua interpretazione di Puccini. Sei stata fedele? Ma intanto diciamo che utilizzo molto uno scenario naturale che c'è in questa meravigliosa villa con quello che abbiamo a disposizione visto che i mezzi sono pochi e si spera di poter migliorare perché questo è diciamo, un inizio, dovrebbe essere un inizio. Per quanto mi riguarda sì, io non sono una regista all'avanguardia che stravolge le opere di, di Puccini o di Verdi o di chi che sia, cioè a me piace rimanere fedele nei limiti del possibile aggiungendo qualcosa di mio chiaramente, però non esco fuori dai canoni né faccio sceneggiature o nudismi o cose del genere che vanno come si usa fare oggi nei teatri, cioè, secondo me l'opera lirica è stata scritta perché sia un'opera lirica e perché tale rimanga. Che, che influenza ha il melodrama all'interno dell'opera lirica? Eh beh, eh, tanta, anche se sappiamo che Puccini è un verista, quindi in questo caso abbiamo dei momenti di forte passione eh, aggiunti a momenti di vero realismo. E io ho cercato anche di, infatti nella scena del, nel duetto fra Scarpia e, e Tosca e ci sarà un momento che io ho voluto interpretare come un momento molto diciamo, caliente, sanguigno, quest'uomo che tratta questa donna e, cercando di possederla in tutti i modi, però anche qui prevale il forte sentimento di Tosca e quindi non vediamo che è più forte l'amore che lui, lei ha per Cavaradossi e non cede a tutte le lusinghe di, di quest'uomo che la vuole solo possedere. Ah, come regista vuoi uh, lanciare un messaggio a tutti i giovani cantanti lirici che vogliono avvicinarsi? Sì, allora intanto come regista dico che bisogna studiare indipendentemente dal canto e avere una bella voce, sapersi muovere sul palcoscenico e sapersi muovere molto bene perché altrimenti anche se uno ha una voce meravigliosa non trasmette e non dà al pubblico quelle sensazioni e quelle vibrazioni che uno deve percepire. Quindi invito i giovani oltre a studiare il canto, a studiare molto anche l'arte scenica, la regia, a sapersi muovere sul palcoscenico con scioltezza, con rilassatezza e, e intanto capire cosa il personaggio che stanno interpretando. Solo così possono entrare e immedesimarsi per poterlo poi realizzare. Grazie mille Grazie per le belle parole. Grazie, ciao. ciao.